অগ্নি সন্ত্রাসী হুকুমদাতা অর্থদাতা কেউ রেহাই পাবে না সংসদকে জানালেন প্রধানমন্ত্রী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য পুরোপুরি নেভে নিচিরি গুদামের আগুন বাজার অস্থির হওয়ার আশঙ্কা দেখছে না এস আলম গ্রুপ অনুমোদন না থাকায় বেরি রোডে সুলতান ডাইন নবাবী ভোজের তালা মালিক সমিতির প্রতিবাদ শুনছিলেন প্রসিকিউট ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে সাথে আছি আমি রীতা চৌধুরী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অগ্নি সন্ত্রাসের হুকুমদাতা ও অর্থদাতা কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না জাতীয় সংসদে তিনি বলেন সরকারে এবার প্রধান দায়িত্ব দ্রব্যমূল্যের লাগাম টানা পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন সংসদ নেতা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলোচনার শুরুতে সম্প্রতি বেইলি রোডে আগুনে নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করেন সরকার প্রধান সেখানে অনেক মানুষ মারা গেছে তাদেরকে আমি স্মরণ করি সংসদ নেতা বলেন নির্বাচনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক জোট অংশ না নিল প্রার্থীর সংখ্যা ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কেউই প্রশ্ন তুলতে পারেনি নির্বাচনের আগে আগুন সন্ত্রাসের সাথে যারাই জড়িত তাদের বিচার করা হবে বলেও সংসদকে জানান প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কখনো ক্ষমা করা যায় না তাদের শাস্তি করতেই হবে আমি জানি বিএনপি তরফ থেকে দেশে বিদেশে বারবার লেখা হচ্ছে তাদের এত লোক অ্যারেস্ট সব নাকি রাজবন্দী 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 কাকে বলে যেন এভাবে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মানুষ মারে তারা কি রাজবন্দী হয় তারা তো সন্ত্রাসী তারা সন্ত্রাসী তারা জঙ্গিবাদী এবং তারা অপরাধী অর্থ প্রদান করি হুকুমদাতা এবং সরাসরি জড়িত কেউ রেহাই পাবে না মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করে জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা নিয়ে সামনের দিনগুলোতে কাজ করার কথা জানিয়ে আবারও মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করেন সরকার প্রধান মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছি পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য যাতে সহনশীল পর্যায়ে থাকে দ্রব্য সমস্ত রমজানে যেহেতু পণ্য অনেক সময় এখানে একটু অদ্ভুত ব্যাপার যে দাম বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় মজুদ করা হয় সেগুলি লক্ষ্য রেখেই আমরা দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারি সব ক্রয় ও বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন দুর্নীতি নিরসনে জিরো টলারেন্স অব্যাহত থাকবে কি কি ধরনের প্রকল্প আমাদের জন্য আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য এবং প্রকল্প সমাপনের পর যখন সমাপ্ত হবে তার শুভ ফলটা দেশবাসী কতটুকু পাবে বা তার রিটার্ন কতটুকু আসবে সেটা মাথায় রেখে প্রকল্প প্রণয়নেরও নির্দেশনা আমরা দিয়েছি এবং সরকারি যে ক্রয় এবং যে সমস্ত কাজ হয় তাতে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা কারণ এখন ডিজিটাল সিস্টেম এসে গেছে আমরা ইতিমধ্যেই এখন আর টেন্ডার বাক্স নিয়ে ছোটাছুটি হয় না ইতিমধ্যে আমরা সব করতে পেরেছি সরকার প্রধান বলেন দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার ফলেই তারা বারবার আওয়ামী লীগের উপর আস্থা রেখেছে আমাদের নির্বাচনী স্থানে যে ওয়াদা দিয়েছি সে ওয়াদা বাস্তবায়ন করব ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা চব্বিশ ঘন্টায় নেভিনি চট্টগ্রামের ইসানগর এলাকায় সুগার মিলে লাগা আগুন চিনিতে থাকা কার্বন ও অক্সিজেনের কারণে দাহ্য পদার্থের সৃষ্টি হওয়ায় আগুন নেভাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসকে এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে তদন্ত কমিটি কি কারণে আগুনের সূত্রপাত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে হাসান ফেরদৌসের রিপোর্ট চট্টগ্রামের কর্ণফুল্লি উপজেলার ইসানগরে সোমবার বিকেল চারটার দিকে এস আলম সুগার রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চিনি শোধনাগারের এক নম্বর গুদামে লাগে আগুন সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের পনেরোটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে পরে যোগ দে নৌ বিমান ও সেনাবাহিনীর দল মঙ্গলবার সকাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ করছে 
মূল ফটক থেকে প্রায় চারশো ফুট দূরে যে গুদামটিতে আগুন লেগেছিল সেটি প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো বর্গ ফুটের প্রবেশ পথ থেকে গুদাম পর্যন্ত পুরো রাস্তায় অপরিশিতিত চিনি গলে লালচে কালো কাদার মতো তরল ছড়িয়ে পড়ে কারখানা এলাকার ভিতর রাস্তায় জমা চিনি গলা আস্তরণ স্কেবেটর দিয়ে সরানোর চেষ্টা কারখানা কর্মচারীদের কিভাবে আমরা এটাকে সেভ করব পুরো প্ল্যানটাকে ওইটা নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা যাতে আমরা আমাদের অন্যান্য গোল্ডেন প্লাস মেইন প্ল্যানটা আমরা সেভ করে ফেলতে পারি সেটাই আমরা এবং আমাদের ফায়ার ব্রিগেড টিম নেভির টিম সবাই এটা নিয়ে তৎপর আমাদের এখন মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই যে গোডনটা এখন অগ্নি আগুনে জ্বলছে সেটার মধ্যে আগুনটা সীমাবদ্ধ রেখে বাকি যে আমাদের গোডনগুলো আছে বা আমাদের যে মালামাল মজুদ আছে আমাদের মূল প্রসেস প্যানটা রক্ষা করা এটা এখন আমরা আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে ফায়ার সার্ভিস সহযোগিতা নিয়ে সেটা আমরা চেষ্টা করছি গুদামটিতে প্রায় এক লাখ মেট্রিক টন অপরিশোধিত চিনি ছিল অপরিশোধিত চিনি মূলত কার্বন ও অক্সিজেন থেকে দায্য বস্তুর সৃষ্টি করে তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে অপরিশোধিত চিনি গলে গিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হওয়ায় আগুন নেবাতে ব্যাগ পেতে হচ্ছে বারোটা ইউনিট দিয়ে আমরা এই গোডাউনের চারিপাশে আমরা গিরে স্প্রে করি আমরা পানি মারি যার ফলে আগুনটা বাড়েনি কিন্তু আমরা আগুন নির্বাপন করতে সময় লাগতেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আগুন নিবানো হয়নি এবং আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অন্যান্য যারা বিভিন্ন অথরিটি যারা আছেন তারা এখানে আগুন নিবানোর জন্য প্রত্যেকে কাজ করছেন জীবদের না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ঠিক বলতে পারছি না কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে কীভাবে আগুন লেগেছে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরে দিলাম এদিকে দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসনে গঠিত তদন্ত কমিটি প্রাথমিক ধারণা আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে সুস্পষ্ট নয় যে গাফেলতি কারণে হয়েছে নাকি উদ্দেশ্যমূলক করে করেছে এটি এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না এটি আমরা সিসিটিভি ফুটেজ নিচ্ছি আমরা চেয়েছি এটি আমরা পর্যালোচনা করব যে কোনো কিছু দেখা যায় কিনা কি কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনা নাশকতা কিনা তাও ক্ষতি দেখা হচ্ছে বলে জানান তদন্ত দলের প্রধান হাসান ফিরদোস একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম এস আলম রিফাইন্ড সুগার মিলে আগুনের ঘটনায় একটি গুদামে প্রায় এক লাখ টন চিনি পুড়ে গেছে বাকি তিন গুদামে সুরক্ষিত আছে তিন লাখ টন অপরিশোধিত চিনি এছাড়া বিপুল পরিমাণ চিনি রয়েছে সরবরাহ লাইনে তাই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চিনির বাজারে অস্থিরতা তৈরির কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন এস আলম গ্রুপের কর্মকর্তারা জানান দুই তিন দিনের মধ্যে চিনি উৎপাদন পুরো দমে শুরু হবে হাসান ফেরদোসের আরেকটি রিপোর্ট কর্ণফুলির দক্ষিণ পারে এস আলম রিফাইন্ড সুগার মিলের চারটি গুদামের একটিতে ভয়াবহ আগুন এতে পুড়ে গেছে এক লাখ টন অপরিশোধিত চিনি কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে গুদামটির বাকি তিনটি গুদামে থাকা তিন লাখ টন চিনি সুরক্ষিত আছে বলে জানিয়েছে এস আলম গ্রুপের কর্মকর্তারা আমাদের আনুমানিক দুটো গোডানে আমাদের চার লাখ মেট্রিক টন সুগার ছিল তার মধ্যে যেটাতে আমাদের আগুন লাগে সেখানে দেড় লক্ষ মেট্রিক টন আমাদের সুগার ছিল আর আমাদের প্রতি ইউনিটে আমাদের পার ডে আমাদের প্রোডাকশান হচ্ছে চোদ্দোশো মেট্রিক টন করে যার কারণে গতকাল থেকে কিন্তু যেহেতু একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে আমাদের প্রোডাকশান কিন্তু এখন বন্ধ আশা করি আমরা এই অগ্নি নিরাপণের পরেই খুব শীঘ্রই আবার আমাদের উৎপাদন শুরু হবে যে পরিমাণ চিনি আমদানি করেছেন চার লক্ষ মেট্রিক টন একটা রমজানের এক লক্ষ মেট্রিক টনের উপরে কোনো প্রয়োজনে নেই সারা দেশে একদম সারা দেশের নট অনলি চট্টগ্রাম সেখানে আমাদের এই এসালাম রিফাইন সুগার থেকে যে পরিমাণ অলরেডি ফিনিশ গুডস রেডি আছে আমাদের সেটা বারো দশ থেকে বারো দিন বা পনেরো দিন আমরা ডেলিভারি দিতে পারব আমরা মিল না চালাইলো মিল যদি আমাদের বন্ধও থাকে আমাদের চারটা গোডানে ফিনিশ র সুগার রাখা আছে একটাতে রাখা আছে আমাদের ফিনিশ গুডস এ র সুগার একটা জ্বলছে আরও তিনটা আমাদের আল্লাহর মতে অক্ষত আছে কর্মকর্তারা আরও জানান দু তিন দিনের মধ্যেই মিলের উৎপাদন পুনরায় শুরু হবে এছাড়া পাইপলাইনে রয়েছে ছয় থেকে সাত লাখ টন চিনি অগ্নিকাণ্ডের কারণে বাজারে চিনি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে না যেহেতু শুধু রমজানই নয় এবং রমজানের পরবর্তী আমাদের প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ টনের মতন আমাদের মাল আমাদের আছে পাইপলাইন আছে আমাদের স্টোরে আছে শুধু একটা গোডাউন মানে অর্থাৎ ওয়ার হাউজে আগুন লেগেছে এবং এটা সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়ে গেছে এবং তার ক্ষতি হলেও আমাদের পার্শ্ববর্তী আরও যে চারটা বা পাঁচটা যে গোডাউন রয়ে গেছে ওই গোডাউন পর্যাপ্ত পরিমাণ আমাদের মাল রয়ে গেছে এদিকে চিনির গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ যাতে বাজারে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য মনিটরিং করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন এই কোম্পানি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে এই অগ্নিকাণ্ডের কারণে বাজারে চিনির কোনো দামের প্রভাব পড়বে না আপনার তদারকি করবেন কি আমাদের তদারকি চলছে গতকাল হয়েছে আজকেও এখনো দুইজন ম্যাজিস্ট্রেট মাঠে কাজ করছে মিলের গুদামে থাকা এই চিনি দিয়ে আরও দশ পনেরো দিন চলবে তাই চিনির কোনো সংকটের আশঙ্কা নেই বলছে এস আলম গ্রুপ
রাজুগো ফায়ার সার্ভিসের কোনো অনুমোদন না থাকায় আরও কয়েক রেস্তোরাঁ মালিককে অর্থদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত তবে এইভাবে অভিযান চালিয়ে রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়াকে বেশি বাড়াবাড়ি বলছেন রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি মোহাম্মদ কবিরের রিপোর্ট রাজধানীর বেলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজে আগুন লাগার পর নড়েচড়ে বসেছে রাজুক সহ বিভিন্ন সংস্থা রেস্তোরাঁগুলোর নানান অনিয়ম খুঁজে প্রতিনিয়তই চালানো হচ্ছে অভিযান বেলি রোডের নামী রেস্তোরাঁ নবাবী ভোজ সুলতানস ডাইন রোস্টার ক্যাফেতে অভিযান চালিয়ে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সহ নানান অসঙ্গতি পাওয়ায় সিলগালা ও আরও কয়েকটি রেস্তোরাঁকে অর্থদণ্ড দেয়া হয় আমরা এখানে ফায়ার লাইসেন্স দেখেছি রাজুকের নকশা অনুমোদন রয়েছে কি না এছাড়া তাদের যে সকল কাগজপত্র থাকা দরকার এই ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য সেটি আমরা দেখার চেষ্টা করেছি এটা যারা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে তাদেরকে শুধু জরিমানা বা আমরা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিয়েছি সুলতান ডাইংয়ে তারা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তারা আমাদেরকে কোনো কাগজপত্র এখন দেখাতে পারেনি তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা কাগজ দেখাতে পারব আমরা সাময়িকভাবে যেহেতু কাউকে পাওয়া যায় না আমরা এটাকে সিলগালা করেছি রেস্তোরাঁ পরিচালনায় সব ধরনের কাগজপত্র থাকার পরও অন্যায়ভাবে হয়রানির অভিযোগ করেছেন দোকান মালিকরা আমরা জানি যে বাণিজ্যিক অনুমতি মানেই এখানে ব্যবসা করা যাবে তারা বলছে না আমরা রেস্টুরেন্ট করার অনুমতি যেখানে ফায়ার সার্ভিস আমাকে লাইসেন্স দিল যেখানে সিভিল সার্জন আমাকে লাইসেন্স দিল যেখানে শ্রম মন্ত্রণালয় লাইসেন্স দিল ইনকাম ট্যাক্স ভ্যাট এনবিআর পরিবেশ সারপত্র দিল আমাদেরকে এইভাবে হয়রানি করা হচ্ছে আমরা নিয়ম নীতি মেনে চলতে চাই আমরা কাজ করতে চাই আমরা রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করতে চাই আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম কেন সিলগালা করতেছে আমি তো স্বয়ং সাবে নিয়ে এসেছি দেখেন আমার কি আছে এবং কি বলে করতেছে আরও কোনো ভুল আছে কিনা এগুলো ভিতরে দেখেন ম্যাজিস্ট্রেট আমার বলার আগে সিলগালা হয়ে গেছে রাজুক অভিযানের প্রতিবাদ জানিয়েছে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি হয়রানি বন্ধে সকল সংস্থাকে নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রস্তাব তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের হয়রানি না করে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করে আমাদের রেস্তোরাঁ পরিচালনা করার সুযোগ দেন যেটা অতি ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করে ঝুঁকিমুক্তভাবে সুযোগ করা ঝুঁকিমুক্ত হওয়ার সুযোগ দেন এইভাবে ঢালাওভাবে যদি রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেন তাহলে তো আমরা কিভাবে বাঁচব তবে অনুমোদনহীন রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে রাজুক মোহাম্মদ কবির একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে রেস্তোরাঁ লাইসেন্স পেতে ডিসিদের এল আর ফান্ডের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে সরকার সমন্বয় করে জ্বালানি তেলে মূল্য নির্ধারণ আবারও আমন্ত্রণ রাতের একুশের সংবাদে রেস্তোরাঁ লাইসেন্সিতে ডিসিদের এল আর ফান্ডের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে সরকার ডিসি সম্মেলনে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জানিয়েছেন এখন থেকে এ ফান্ডে টাকা দেওয়া ছাড়াই রেস্তোরাঁর লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করা হবে এদিন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানান আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী চলতি সপ্তাহেই তা কার্যকর হচ্ছে বলেও জানান তিনি মাহমুদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে মফিউর রহমানের রিপোর্ট ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তৃতীয় দিনে বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দেন বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অধিবেশন শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করা হবে এ অবস্থায় পাচার রোধে জেলা প্রশাসকদের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়ার কথাও জানান তিনি ইতিমধ্যে ডাইনামিক প্রাইসিং এর দিকে চলে গেছি মার্চের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ আগামী এই সপ্তাহ থেকে বিশেষ করে জ্বালানির দাম আমরা তেলের কথা যদি বলি এই তেল এখন ডাইনামিক প্রাইসিংয়ের দিকে যাবে আমরা আশা বাস আমরা আশা করছি যে একটা শাস্ত্রী মূল্যে জ্বালানি আমরা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে পারব রমজান ও কৃষি মৌসুম সামনে রেখে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করারও নির্দেশনা দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী পাঁচ মাস সহ আমাদের বিদ্যুৎকে নির্বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে মাঠ প্রশাসনকে আরও জনবান্ধব করার নির্দেশনা দেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন রেস্টুরেন্টের লাইসেন্স নিতে এলে এল আর ফান্ডে টাকা দেওয়ার বিষয়টি তার জানা ছিল না এল আর ফান্ডে টাকা নিতে হয় এরকম ইনফরমেশন আমাদের কাছে নাই কোনো ডিসি এরকম এই লাইসেন্স নিতে গেলে রেস্টুরেন্টের কেউ এল আর ফান্ডে টাকা নেবে না আমরাও এখন থেকে এই মেসেজটা দিয়ে দেব সবাইকে বাজার মনিটরিং ও মজুদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেন 
আইন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনিশশো সালে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট করা হয়েছিল বিশেষ এই কারণটাকে আনসার করার জন্য অ্যাড্রেস করার জন্য এরকম কাজ করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা প্রশাসকদের আমরা রিকোয়েস্ট করেছি তারা যেন প্রতি মাসেই এবং প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন হলে দ্রব্যমূল্য বিশেষ করে এই রোজা রাগ দিয়ে যেন তারা একটা সহনীয় পর্যায়ে থাকে সেই ব্যবস্থা করার জন্য তাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে সাইবার নিরাপত্তা ও অপতথ্য রোধে চার দফা নির্দেশনা দেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী অনলাইনে কতগুলো আনরেজিস্টার্ড পোর্টাল আছে যে পোর্টালগুলি আসলে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়ায় তো আমরা সেগুলোকে স্ট্রিমলাইন করা ছিল একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে যারা পেশাদার এবং রেজিস্টার্ড এবং আইনগতভাবে সিদ্ধ সেগুলোই এই থাকবে এবং চলবে যাতে করে সব কিছুর মধ্যে একটা জবাবদিহিতা থাকে মিয়ানমার সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা তারেক আহমেদ সিদ্দিকি বলেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ প্রস্তুত আছে আমরা কারো অংশে কম না কিন্তু এটা আমরা হইলে আমরা কোনো ওরকম প্রস্তুত তো না আমরা ডিফেন্ড করার জন্য সবসময় প্রস্তুত এটা এই মিয়ানমারের গন্ডগোলের আগেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম এখনও প্রস্তুত আছি মফিউর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার বিশেষ আয়োজন উত্তাল মার্চ একাত্তরে পঁচিশে মার্চ পাক হানাদারদের টার্গেট ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন অন্ধকারে সেই হামলার প্রতিরোধ গড়েন বাঙালি পুলিশ সদস্যরা সুসজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে থ্রি নট থ্রি রাইফেল এই যুদ্ধ চালিয়ে যান বীর যোদ্ধারা পঁচিশ মার্চ কাল রাতে রাজারবাগে শহীদ হন শতাধিক বীর পুলিশ সদস্য বাকিরা থাকছে দীপসিকদার রিপোর্টে সাত মার্চ রেসকোস ময়দান থেকে স্বাধীনতা ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাত কোটি মানুষকে তাবা রাখতে পারবো না এরপর থেকেই বাঙালি নিধনের নীল নকশা পঁচিশ মার্চ কাল রাতে পাক বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট বিষয়টি আজ করতে পেরে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয় বাঙালি পুলিশ সদস্যরা রাত দশটার পর ঢাকার রাস্তায় নামে পাকিস্তানি কনভয় শুরুর দিকেই হামলার লক্ষ্য রাজারবাগ হামলা শুরুর পরই পুলিশ সদস্য শাহজান মিয়ার বেতার বার্তায় প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান ভোর পর্যন্ত চলে তীব্র লড়াই গোলা বারুদ পুড়িয়ে যাওয়ায় শহীদ হন অনেক পুলিশ সদস্য সেদিনের প্রতিরোধের স্মৃতি আজও মনে নাড়া দেয় বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজান মিয়াকে বাঙালি পুলিশরা কিন্তু সেদিন বসে রেখে পারেনি আমরা সামান্য তৃণত্রী রাইফেল হাতে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি এবং তথম প্রতিরোধ গড়ে তুলি যার ফলে আমাদের প্রায় দেড়শো পুলিশ সদস্য অকালে মৃত্যুবরণ করে আমরা প্রায় এক একশোর মতো বন্দি হয়ে যায় আমি অলরেসের মাধ্যমে ইংরেজি বার্তাটা আমি দেই মেসেজটা ছিল বেইস পরল স্টেশন অফ ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ আই সে এগেন বেইস পরল স্টেশন অফ ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেসেজ পড়ি কিপ নোট কিপ লিচিং ওয়াচ উই আর অলরেডি আন্ডার অ্যাটাক বাই পাকা আর্মি ট্রাই টু সেভ ইউ সেল ওভার অ্যান্ড আউট বর্তমান সরকারের সময় রাজারবাগ পুলিশ লাইনে গড়ে উঠেছে পুলিশ স্মৃতি জাদুঘর পঁচিশ মার্চ পুলিশ সদস্যদের বীরত্ব গাথা জানান দিচ্ছে এই জাদুঘরটি বঙ্গবন্ধুর যে চেতনা ঢুকে দিয়েছিল সেই চেতনাই কিন্তু এই প্রতিরোধ হয়েছে পুলিশে প্রতিরোধ করছে এবং পাক বাহিনীর সাথে তারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করছে এটি আমাদের গর্বের জায়গা আমি যখন আইজি হইলাম তখন মোটামুটি ওইটা একটা ফরমেশন হয়ে গেছে তখন এই জাদুঘর তৈরি করার জন্য আমি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম তো নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যেই জাদুঘরটি ঘুরে রাজারবাগ প্রতিরোধের ইতিহাস জানতে পারবে বর্তমান প্রজন্ম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাস সম্বর্ধনার আয়োজন করে প্রধান অতিথি ছিলেন রিয়াদের ডেপুটি গভর্নর ড ফয়সাল বিন আব্দুল আজিজ আল সুদারি উপস্থিত ছিলেন রিয়াদের কালচারাল সেন্টারে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রোটোকল বিভাগের ডেপুটি মিনিস্টার আব্দুল মজিদ বিন রাশিদ আল সামারি সৌদি বাংলাদেশ সংসদীয় ফ্রেন্ডশিপ কমিটি চেয়ারম্যান খালেদ মোহাম্মদ আল বাওয়ার্দি সহ সুরা কাউন্সিলের সদস্য সৌদি আরবের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চেম্বার প্রতিনিধিরা 
রাষ্ট্রদূত ডক্টর মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি গভীর শ্রদ্ধায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন আর এরই সাথে শেষ করছি রাতের একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার অগ্নি সন্ত্রাসের হুকুমদাতা অর্থদাতা কেউই রেহাই পাবে না সংসদকে জানালেন প্রধানমন্ত্রী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে মূল লক্ষ্য পুরোপুরি নেভি নিচে নিয়ে গুদামের আগুন বাজার অস্থির হওয়ার আশঙ্কা দেখছে না এস আলম গ্রুপ অনুমোদন না থাকায় বেলি রোডে সুলতান ডাই নবাবি ভোজের তালা মালিক সমিতির প্রতিবাদ সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন ইকফি ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে খুশি খবর দেখুন একুশের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে